Goedemorgen, morgen graag tens. Vanmorgen is ons terug en ons gaan weer al die functies herzien. Good morning, great tens. We're going to quickly go through all the functions and the learning book that you must know regard, regarding each and every function. Let's start at the straight line function. Die lineaire functie, die rechtheid lijn. Die eerste ding wat ons moet ken, is ons standaard vergelijk. I is gelijk aan AX plus I. Rechtheid lijn, straight line. We must know that x, y is the coordinates. Ons moet weet dat a die gradient is, hy bepaal die skuinste van die lijn. En ons moet weet dat q die functie op of af stoot. We must know all that. So if you go and have a look at this Cartesian plane, you must know that this function where y equals x, the x and the y values are all the same. Okay. This one that's going downwards will be y equals minus x because it's going downwards. That's the first thing that you need, need to know. I is like an x and I is like a min x. That's why the x and the i bar is done now the same is. Okay. Then, what you need to know is that all ascending lines, alle lijnen wat opgaan, het een positieve gradient. So as ek kyk na een lijn wat daar deur gaan, dan weet ek, sy A-waarde is positief, groter as 0, en sy Q-waarde is gelijk aan 0. I must know that. A line that looks like this. Sy A en A waarde is positief, want hy gaan op. En sy Q waarde is ook positief, want hy het opgeskuif. A line wat weer hier leek. What do I know about the A en Q? The A value is positief. Omdat dit beteken positief. Groter as 0 beteken positief. En sy kiewaarde is nou negatief. Kleiner as nou. Hoekom? Want hy het afgeskuif. Baie, 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 baie belangrik. Wanneer my kiewaarde gelijk is aan nou. Wat er methode gebruik ek dan? When my Q value equals 0. What method will I use to draw the graph? Die tabel methode. Tabel methode. The table method. Okay. As Q nie gelijk is aan 0 nie. Wat er methode gaan ek dan gebruik? My dubbel afsnit methode. The dual intercept method. Dit is baie, baie belangrik. Dit is die leerwerkies wat ons moet ken nie van die rechtheid lijn. Goed, klaar met die rechtheid lijn. Let's go to my quadratic, my quadratische functie. My quadratische functie, so noem naam, is die parabool, the parabola. The standard equation that I must know by heart is a, a y equals ax squared plus q. Again, I must know that x and y is my coordinates. Dit is die punte wat my trendie maak. My a-waarde, as hy positief is, gaan ek altyd een smiley feis. As my a-waarde negatief is, gaan ek een sad feis. Ok, that's very important. Then, if my y value is very big, then, this is going to happen. My krachte gaan my arms nader in mekaar trik. As hy baie klein is, dan gaan hy so lyk. Dan is my krachte nie groot nie. Then, y is very small. Now, let's look at when Q equals 
zero. As ki gelijk is aan nul, dan lijkt mij parabool so. Dus as ki gelijk is aan nul, of hij lijkt so. Ki is hier gelijk aan nul, maar a is hier groter is nul. En hier is ki gelijk aan nul, maar hier is a weer kleiner as nul. Sadvies, kan je dat zien? Wanneer ki positief wordt, met andere woorden, ki gaan nou ki wordt groter. Wat gebeurt? Dan skuif my parabool op. As ki kleiner is as nul, wat gebeur? My parabool skuif af. Kijk, dit is makkelijk. Dit is my leerwerk. So now you can see to draw this and this one, we're going to use the table method. Om daai en en daai en te teken, gaan ons die tabel methode gebruik. Maar om hier die een te teken, kan ek net die x afsnitte en die y afsnitte. So ek gaan die double afsnit methode gebruik, want hy gaan weer al twee die asse. Kijk, kom ons gaan kyk na hier die ook. As my keywaarde groter is as 0, wat gebeur met die ookie? Hy skuif op. Daar is hy. As my keywaarde kleiner is as 0, wat gebeur met die ookie? Nee, kom ons let my goed bedoel. Q value smaller than 0, then it move downwards. So om hier die twee ookies te teken, wat die methode gaan ek gebruik? Die tabel methode, want hy gaan nie dier die twee asse nie. To draw the green one, I can use the dual intercept method, want hy gaan dier al twee die asse. Recht so, dit is my leerwe. Onthou, hoe groter A is, hoe nader gaan my bene aan mekaar is, van die kracht druk dit nader aan mekaar. The smaller, the value of A, it's gonna get wider from each other. This is my parabool to leerwerk. Recht so, ons moet dit goed ken. Now we're going to function number 3 that I've taught you. Functie nummer 3 is die hyperbool. The hyperbola. What's very, very funny about the hyperbola is that it's got two asymptotes. Wat baie interessant is van die hyperbool, is dat die hyperbool het twee asymptote. Okay, the standard function of a hyperbola, you must know, is a on x, plus q. Maar wat langzaam kom, is net so belangrijk. Wat weet ons van x? x mag nooit ooit nul wees nie. A kan ook nie nul wees. A kan ook nie nul wees. Kijk. So, x mag definitief nie nul wees. So, wat baie belangrijk is, is my horizontale en vertikale asymptoot. The vertical asymptote in grade 10 will always be the y-ax. The vertical asymptote in grade 10 is always my y-ax. Sy vergelijkings naam is x is gelijk aan 0. Jy moet dit ken. Kijk, as q gelijk is aan 0, dan beteken dit my x-ax is my horizontale asymptoot. Dit beteken, hy het nie op of af geskuif. En sy vergelijkingse naam is y is gelijk aan naam. When y is positief. 
when A is positive and Q equals zero, dan lyk my hyperbool so. Kijk. Wanneer A negatief is, en Q is gelijk aan 0, dan lyk my hyperbool so. Je vrouw het vir jou gesê, hy loop afdraande, want hy is negatief, hier loop hy opdraande. Kijk. Goed. Maar wat gebeur nou als Q positief raak? Sy voor instance, A is nou positief en Q is also positief. Wat gebeur? Hierdie oukie wat positief was, skuif nou op. Met ander woorde, Ek krij nou een nieuwe x-as en daai oukie le daar en daai oukie le daar. Kan jy sien hoe skuif hy op? Kijk. As A positief is en Q word negatief then this guy is moving downwards. So met ander woorde, nou gaan die brein oukie afbeweeg. Kan jy sien? Hy het een nieuwe as hem dood. Daar so, nou beweeg hy af. Kijk, it's moving downwards. So die hyperbol het een klomp goedekies, een klomp goedekies. Kijk, Onthou, when we draw the hyperbola, we must always give the intercepts. If it move upwards or downwards, remember the intercepts. En dan gebruik ons, a tabelliki moet somme 6 waardes in. Nee. Kijk, kom ons kijk na die negatieve hyperbola, want die is nou te veel goedkies op die oukie. Jylle gaan door mekaar raak. As ons gaan kijk na ons negatieve hyperbola, Jy vir het gesê, die ei as is altyd te as en dood. En wanneer ons een negatieve functie het, soos hierdie oukie, loop hy ons af. Dis van die kie gelijk is aan nul. Nee, dan is die x as ook, weet jy vir nou, hoe nie is nie, ei is gelijk aan nul nie, dis die ei as. Dis die x as, en dis ei is gelijk aan nul. Kijk, dan is kie gelijk aan 0. Q is gelijk aan 0 en A is kleiner as 0, want hy loop afdraad. Wat gebeur as Q nou positief raak? Wat gebeur? Hierdie oukie gaan opskuif. So wat gebeur met ook? Kijk daar, hy skuif net op en daar ene skuif op op. Kijk. As Q Klein raak, if it becomes negative, what happens? This brown function is now moving downwards. Kijk al, ek gaan net afweeg. Tot daar, my x as skuif, sien jy? Kijk, it's moving downwards. Like that. En dis my hyperbool. Baie belangrik, hyperbool het twee asymptote. Hy is a finiekie ook. It's full of small things. Okay. And then our last function that we did was the exponential function. The exponentiële functie, sy standaard vergelijke, was i is gelijk aan a b to die mag x plus q. What's very important, i cannot be zero. I can be positive or negative. B can be between zero and one. So B kan groter wees as nul. Hy mag nie gelijk wees aan 1 nie, 
of hy kan groter wees as een. Kijk, so dit beteken B kan ook van 1 af tot by oneindig wees. B kan met ander woorde graag dienst wees van na 0 tot voor 1 en van na 0. So, ach, van, van te tussen 0 en 1 en groter as 1. So, kom ons gaan kyk nou. The exponential function got only one horizontal asymptote. And if Q is zero, it's always the x-ax. So, sy naam is I is gelijk aan 0. Goed. So, kom ons gaan kyk. As A Kom ons begin, gelijk is aan 1. And B is greater than 1. And Q equals 0. Then, it's going to look like this. Baie belangrijk. As A gelijk is, of as A, kom ons sê, positief is. So A is groter as 0. As A groter is as 0, B is between 0 and 1. And Q equals 0. Then, it's going to look like this. Goed. Kom ons gaan kyk nou, as A kleiner is as 0, B is groter as 1, en Q is 0. Wat gebeur? Dis hierdie witte, hy gaan net en hy reflecteer in die x-as. So, if I is now smaller than 0, and B is between 1, 0 and 1, dis een 0 en 1, en Q is 0. Dan gaan hier die bruin oukie net reflecteer in die x-as. Oké, okay, baie belangrike leerwerk. So what happens now if you get a positive Q value? Wat gebeur? As my keywaarde nou plus word, dit beteken al vier hierdie kan nou opskuif. So, my x-as is nie meer my horizontale asymptoot nie, maar ek krijg een nieuwe asymptoot. If Q is greater than 0, then all of these can shift up. Hulle skuif allemaal op, allemaal op, tot teen die nieuwe x-as. As Q negatief is, when Q becomes negative, then my x-ax shift, or my, my horizontal asymptote, shift downwards. So this wanneer Q kleiner is, is 0. Dan skuif alles weer af. Tot daar sal afskuif, tot daar hoogkant om, en hierdie sal afskuif tot onderkant om. If Q value equals minus so dit is baie, baie, baie belangrike leerwerk. Jylle sal daai leerwerk kry gratis op bladsy 134 en 135 van jylle handboeke. Go and look in your textbook, page 134 and 135, you will find this learning book. Go and study it thoroughly, leer dit baie, baie goed, en dan doen jylle die gemengde oefeninge van die funksies, om te sien of jylle hulle onder die knie het. I'll see you tomorrow.